देखो कल जो उदाहरण कर रहे थे उसमें आगे ध्यान लगाओ अपने को ए से बी तक दूरी ज्ञात करनी है और विस्थापन ज्ञात करना है जो ए से बी तक अपने परिधि पर होते हुए गए हैं वर्ती जो परिधि है उस पर अपन चल रहे हैं ए से बी तक पहुंच गए तो ये तो होगी अपने पास दूरी हो जाएगी जो वास्तविक अपन ने पथ तय किया वो तो क्या होगी दूरी होगी तो देखो अगर मान लो अपन पूरा चले थे ऐसे वापस जब ए पर आए थे तो दूरी बताई थी टू पाई आर पूरे वर्त के लिए अपन ने दूरी बताई थी परिधि के बराबर वो टू पाई आर बताई थी फिर अर्ध वर्त के लिए आधे वर्त के लिए अपन ने बताई थी पाई आर बताई थी और अब बताओ चौथा के लिए कितनी हो जाएगी बताओ पाई आर बाई टू हो जाएगी पाई आर बटा दो हो जाएगी कहने का मतलब अगर मैं और समझाना चाहूँ तो इस पूरे वर्त को मैं चार बराबर भागों में बांट सकता हूँ ऐसे वापस अगर मैं ए पर आ जाता हूँ ये मान लो ये है ये बी है ये सी है ये डी है ऐसे वापस ए पर ऐसे वापस ए पर आ जाता हूँ तो अपने पास क्या आया था बताओ ऐसे ए तक ऐसे ए तक क्या आया था बताओ दूरी कितनी आई थी अपने पास तो पाई आ रही थी और विस्थापन कितना लिखा था देखो पढ़ने जीरो विस्थापन लिखा था जीरो और अगर मैं तुम्हारे को बताना चाहूं देखो अपन ने यह पढ़ा है कि विस्थापन कौन सी राशि होती है सदिश राशि होती है तो विस्थापन है जीरो भी सही है लेकिन और अगर बिल्कुल एक आंसर बताऊं तो जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे सदिश का चिन्ह लगा देंगे जीरो वेक्टर बोला जाएगा जीरो वेक्टर बोला जाएगा जीरो सदिश बोला जाएगा क्यों क्योंकि विस्थापन कौन सी राशि है सदिश राशि तो सदिश राशि के लिए अपन सदिश का चिन्ह लगाते हैं भाई सदिश राशि के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं सदिश का जैसे मान लो कोई ए सदिश राशि है तो ए के ऊपर अपन सदिश का क्या लगा दिए चिन्ह लगा दिए इसको पढ़ा जाएगा ए सदिश या ए वेक्टर पढ़ लो इंग्लिश में बोलो तो ए वेक्टर पढ़ लो या ए सदिश पढ़ लो तो ऐसे ही जीरो नहीं बोल के जीरो वेक्टर बोलना और दो एक आंसर होगा और ज्यादा अच्छा आंसर होगा सही आंसर होगा बिल्कुल हंड्रेड सत्यता के साथ अगर बोला जाए तो जीरो के ऊपर वैक्टर लगाना जरूरी है अपनी बात जीरो के ऊपर वेक्टर लगा लेंगे अब देखो मैंने बोला कि तुम्हारे को पूरा कितना है ये बताओ पूरा टू पाई आर है ये पूरा कितना है टू पाई आर है अर्थवर्थ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर हो जाएगा और चौथा ये की बात करेंगे तो पाई आर बटा दो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये है पाई आर बटा दो है और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी ये पाई आर बटा दो है और ये भी कितना है बताओ पाई आर बटा दो है और ये भी कितना है बताओ पाई आर बटा दो है अब बताओ ए से बी तक की दूरी बता रही है तो कितनी होगी पाई आर बटा दो ये तो होगी दूरी विस्थापन के लिए क्या करना पड़ता है अपने को प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई एक सीधी रेखा बनानी पड़ती है प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई एक सीधी रेखा बनानी पड़ती है बताओ अगर मैं इसको पहले मिला दू तो ये भी एक त्रिजा होगी जब ये भी तो त्रिजा ही है वर्ग की अब बताओ प्रारंभिक बिंदु है ए अंतिम बिंदु कौन सा है बी ए को बी से मिलाती हुई अपने को एक सरल रेखा बना ली ए को बी से मिलाती हुई अपने एक सरल रेखा बना ली और इस सरल रेखा की जो लंबाई है ए से बी तक की जो सरल रेखा है इसकी जो लंबाई है वो क्या है बताओ विस्थापन है इसकी जो लंबाई है वो क्या है बताओ विस्थापन है तो बताओ इसका मान निकाल सकते हैं विस्थापन हो गया अपने पास ए बी ए बी कह सकते हैं इसको ये क्या हो गया बताओ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट आर स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा बताओ अंडर रूट में टू आर स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू आर या आर रूट टू कह दो ये की बात है अगर अपन बात करेंगे तो अपन ने बताया था कि प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा से अनुदिश होती है तो बताओ इसकी दिशा कि हो जाएगी ए से बी तक हो ए से बी हो जाएगी ए से बी हो जाएगी ये क्लियर हो गया होगा अब इसमें एक केस और करना चाह रहे हैं अपने कि जैसे मान लो कोई कण है वो ए से बी जा रहा है बी से सी जा रहा है सी से डी जा रहा है मतलब ए से डी तक जा रहा है ए से डी तक जा रहा है वो परिधि पर चलता हुआ ए से डी तक जा रहा है जब ए से डी तक जा रहा है 
और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलता हुआ एसे डी तक वो जा रहा है एसे डी तक आ गया एसे डी तक आ गया तो पहले अपन बात करते हैं भाई कितनी उसने दूरी तय की तो दूरी बताओ कितनी हुई देखो ये कितनी होगी पाई आर बट्टा दो होगी और फिर ये भी पाई आर बट्टा दो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बताओ पाई आर होगी ये पाई आर होगी कहने मतलब तीन हिस्से जोड़ने हैं सीधा अगर मैं तुम्हारे को बताऊ तीन हिस्से जोड़ दो तीन से जोड़ देंगे ये पाई आर बट्टा दो ये भी पाई आर बट्टा दो और ये भी पाई आर बट्टा दो तो बताओ जोड़ दो तीनों को तो दूरी कितनी आ जाएगी तीन बट्टा दो और गुणा में आ जाएगा पाई ये हो जाएगी दूरी अपने पास ये दूरी हो जाएगी अब इस तापन की जब अपन बात करेंगे तो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई एक सरल रेखा अपने को बनानी है और सरल रेखा की जो लंबाई होगी वो विस्थापन होगा तो देखो विस्थापन कितना होगा विस्थापन ये प्रारंभिक बिंदु है ये अंतिम बिंदु है ये प्रारंभिक है ये अंतिम है ये भी क्या होगी बताओ त्रिज्या होगी ये प्रारंभिक है ये क्या है बताओ अंतिम है ये प्रारंभिक बिंदु है ये अंतिम बिंदु है प्रारंभिक को अंतिम से मिलाने वाली प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई एक संरेखा अपने को बनानी है और इस संरेखा की जो लंबाई है कोई भी स्थापन की अपने पास विस्थापन का मान है ये दिशा हो जाएगी तो बताओ वापस वही आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ रूट टू आर वही आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस रूट आर स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा तो ये बड़ा मान आ जाएगा दिशा की बात करेंगे तो बताओ ए से डी प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदेश अपने को बतानी तो विस्थापन की जो दिशा होगी वो ए से किधर होगी बताओ डी की और वो समझ आ गया होगा क्वेश्चन देखे देखो अगला उदाहरण दे रखा है यदि कोई व्यक्ति पांच सेकेंड में पांच सेकेंड में एक सात सेंटीमीटर त्रिज्या सात सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ताकार रास्ता है वर्ताकार पथ है मतलब दे रखा है सात सेंटीमीटर त्रिज्या का और उसका एक चक्कर पूरा करता है वो पांच सेकेंड में देखो यदि कोई व्यक्ति पांच सेकंड में एक सात सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्ताकार पथ पूरा करता है तो बाईस पॉइंट पांच सेकेंड में उसका विस्थापन कितना होगा विस्थापन पूछा है देखो समझो ये वर्ताकार पथ है और इसकी त्रिज्या उसने बताई है मान लो सात सेंटीमीटर मान लेते हैं अपने ये ओ केंद्र हो गया ये त्रिज्या होगी सात सेंटीमीटर अब देखो मान लो ये बिंदु मान लिया अपने ये वाला बी बिंदु मान लिया ये मान लिया सी और ये मान लिया डी अब समझना इधर देखो देखो पांच सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगा वो पांच सेकंड में सात सेंटीमीटर जगह एक बर्ताकार चक्कर पूरा करेगा तो इधर देखना पांच सेकंड में वो कितना चक्कर पूरा करेगा एक चक्कर पूरा करेगा एक चक्कर हो गया पूरा मतलब ऐसे प्रारंभ हुआ और चलता हुआ वापस कहा आ गया बताओ एक पर अब वो ऐसे भी चल सकता है ऐसा कुछ नहीं कि वैसे ही चले ऐसे चल सकता है जैसा थोड़ी बताइए वो कैसे भी चला लो लेकिन एक पूरा चक्कर कर लिया पांच सेकंड में अगले पांच सेकंड में फिर से बताओ कितना चक्कर कर लेगा वो एक चक्कर कर लेगा समझना मेरी बात को अगले पांच सेकंड में फिर से बताओ कितना चक्कर कर लेगा वो एक चक्कर कर लेगा अगले पांच सेकंड में फिर से वो एक चक्कर कर लेगा अब रुको एक बार देखो समय कितना हो गया देखो समय हो गया बीस सेकंड बीस सेकंड में उसने चार चक्कर पूरे कर लिए भाई बीस सेकंड में उसने चार चक्कर पूरे कर लिए अब देखो अपने पास है अभी तक उसका जो विस्थापन है वो जीरो है बीस सेकंड बाद उसका विस्थापन जीरो है कैसे देखो ऐसे प्रारंभ हुआ और पांच सेकंड बाद एक पर आ गया फिर अगले पांच सेकंड में वापस एक पर आ गया तो दस सेकंड हो गए पंद्रह सेकंड हो गए और फिर कितने सेकंड हो गए बताओ बीस बीस सेकंड बाद बताओ वो कहा है एक पर है बीस सेकंड बाद कहा है बताओ वो एक पर है प्रारंभिक कहा से हुआ था बताओ ऐसे हुआ था बीस सेकंड बाद एक पर है अब बीस सेकंड में तो उसका विस्थापन जीरो है बीस सेकंड बाद में चार चक्कर पूरा करेगा और चार चक्कर के बाद में उसका विस्थापन कितना है जीरो तो मैं लिखता हूं देखो 
20 सेकंड पश्चात 20 सेकंड पश्चात विस्थापन बताओ 20 सेकंड बाद विस्थापन कितना है उसका जीरो जीरो नहीं बोल के जीरो वैक्टर बोल सकते हैं जीरो सदिश बोल के ज्यादा अच्छा रहेगा 20 सेकंड बाद की बात हो रही है अब देखो टाइम और बच गया अपने पास कितना बच गया टू सेकंड बच गया देखो पांच सेकंड में जब एक साइकिल कंप्लीट करता है मतलब एक चक्कर पूरा करता है तो बताओ दो पॉइंट पांच सेकंड में आधा चक्कर करेगा नहीं करेगा तो अगला समझो इधर ध्यान लगाओ मैं आगे लिखता हूँ दो पॉइंट पांच सेकंड में कितना चक्कर पूरा करेगा वो आधा चक्कर एक बट्टा दो चक्कर पूरा करेगा एक बट्टा दो चक्कर पूरा करेगा तो इतने समय में दो पॉइंट पांच सेकेंड में कट रहा है स्क्रीन पे से मैं यहाँ लिख देता हूँ आधा चक्कर पूरा करेगा आधा जो चक्कर है वो पूरा करेगा दो पॉइंट पांच सेकेंड दो पॉइंट पांच सेकेंड में जब आधा चक्कर पूरा करेगा अब बताओ कुल समय कितना हो गया बताओ कुल समय हो गया बाईस पॉइंट पांच सेकेंड और चक्कर पूरे कितने हो गए बताओ चार से एक बट्टा दो चक्कर हो गए पूरी भाषा में तो साढ़े चार चक्कर हो गए उस चक्कर अब देखो भाई चार सेकंड वो चार चक्कर बाद में या कह दो बीस सेकंड बाद तो उसका विस्थापन कितना था जीरो था अब अपने को कितना समय और लेना था दो पॉइंट पांच सेकेंड दो पॉइंट पांच सेकेंड में आधा चक्कर पूरा कर लेगा वो आधा चक्कर चलेगा तो ऐसे चलेगा मान लो चल रहा है तो बताओ कहाँ तक आ जाएगा वो सी तक आ जाएगा कहाँ तक आ जाएगा बताओ वो सी तक आ जाएगा तो सी तक आ जाएगा तो बताओ कहने का मतलब बाईस पॉइंट पांच सेकेंड बाद में वो सी बिंदु पर रहेगा 22.5 सेकंड बाद में सी बिंदु पर रहेगा तो अपनी अंतिम स्थिति ये है प्रारंभिक स्थिति ये है तो ये क्या हो गया अपना विस्थापन हो गया ये विस्थापन हो गया ये के अंदर था ये विस्थापन हो गया ये सात सेंटीमीटर है ये भी सात होगा क्योंकि व्यास हो गया तो विस्थापन की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो गया विस्थापन बराबर दो गुणा त्रिजा लिख दू बताओ दो गुणा सात सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा बताओ चौदह सेंटीमीटर विस्थापन का जो आंसर होगा वो चौदह सेंटीमीटर होगा अगर दूरी पूछ लेता अपने को थोड़ा सा और समझ लो इसमें आगे नहीं पूछा है लेकिन अगर मान लो अपने को दूरी पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में तो देखो इधर लगाओ एक पूरे चक्कर में कितनी दूरी तय करता है बताओ वो टू पाई आर एक पूरे चक्कर में जैसे मान लो ऐसे प्रारंभ हुआ और वापस कहा गया एक पर आ गया तो कितनी दूरी तय करेगा टू बाई परिधि के बराबर होगी दूरी तो बताओ पूरे पूरे कितने चक्कर कर रहा है वो चार चक्कर कर रहा है अरे चार चक्कर कर रहा है तो मैं चार से गुणा कर लेता हूँ सीधा तो आठ बाई आठ तो कितने चक्करों में दूरी होगी चार चक्रों में चार चक्रों में होगी लेकिन वो कर कितने रहा है साढ़े चार कर रहा तो चार चक्रों में दूरी होगी आठ बाई आठ अब आधे चक्कर की दूरी और जोड़ लो आधे चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी पाई आर हो जाएगी तो बताओ कितना हो जाएगा बोलो नो पाई आर नो पाई आर हो जाएगा नो पाई आर दूरी होगी मान और रख लेते हैं नो पाई का मान रख लिया बाईस बट्टा सात आर का मान रख लो सात सेंटीमीटर सात से सात काट देंगे बाईस नाम में कितना जाएगा एक सेंटीमीटर अगर मैं दूरी की बात करता तो मेरे पास आता 198 सेंटीमीटर एक सौ अठानवे सेंटीमीटर आता दूरी का जो मान था वो कितना आता बताओ एक सौ अठानवे सेंटीमीटर आता विस्थापन का जो मान है वो आएगा अपने पास कितना 14 सेंटीमीटर साढ़े चार चक्कर बाद में उसका जो विस्थापन होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा और दूरी होगी वो होगी एक सेंटीमीटर देखो उदाहरण नंबर जो चार दे रखा है उसमें एक वर्त है आठ त्रिज्या का एक वर्त है और कोई कण है ए से बी तक ए से बी तक वर्त की परिधि पर जा रहा है वर्त की परिधि पर चलता हुआ ए से बी तक जा रहा है और यहाँ अगर उसका कोण देखा जाए कोण देखा जाए तो कोणीय स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ यहाँ से अगर देखा जाए तो कौन स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वो कितना है थीटा है थीटा है अब मैं क्या याद करना है एक विस्थापन याद करना है एक दूरी याद कर ली है फिर दोनों का अनुपात निकालना है विस्थापन का मापांक लेते हुए मॉडुलस विस्थापन का मापांक लेना है दूरी को ऐसे ही लिखना है फिर इन दोनों का अनुपात अपन याद करना है तो कहने का मतलब एक बार अपन दूरी निकाल लेते हैं विस्थापन निकाल लेते हैं फिर उन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे 
तो देखो विस्थापन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बताओ ए से प्रारंभ हुआ और कहा गया वो बी पर गया तो ए से बी तक अपने को एक समरेखा बनानी है ए से बी तक क्या बनानी है बताओ अपने को एक समरेखा बनानी है ए से बी तक अपने को एक समरेखा बनानी है और ये समरेखा की जो लंबाई होगी समझो इतना लगाओ समरेखा की जो लंबाई होगी वो ही विस्थापन का मान होगा ये अपने को ए से बी तक ए से बी तक समरेखा बना ली देखो ये जो संरेखा है ए से बी तक इसकी जो लंबाई है वो तो अपना होगा विस्थापन और ये जो वास्तविक पथ है उसका वक्राकार पथ पर जा रहा है परिधि पर जा रहा है ऐसे भी तक तब वो होगी दूरी समझ रहे होंगे ये तो दूरी है और ये जब निकालेंगे तो वो क्या रहेगा बताओ विस्थापन वो क्या रहेगा विस्थापन रहेगा अब देखो याद करने का तरीका समझो तरीके काफी सारे हैं देखो इधर लगाओ कैसे याद करेंगे तरीके काफी है मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं देखो अपन क्या करते हैं ए से बी तक जो अपने संरेखा बनाई ये कौन पूरा थीटा है यहां से मैं क्या करता हूं लम डालता हूं सामने वाली भुजा पे यहां से सामने वाली भुजा पे मैंने लम बना दिया ये वाली भुजा पे लम बना दिया है ना लम बना दिया तो बिल्कुल ये बीचों बीच काटेगा जाके ये कौन नब्बे डिग्री हो गया ये पूरा जब कौन थीटा था तो आधा अगर मैं करूं तो ये थीटा कट्टा दो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा थीटा कट्टा दो हो जाएगा कितनी बात सही सबको समझ आ गई होगी पूरा कौन थीटा था मैंने सामने वाले जो पे लम डाल दिया ये जो लम्ब है वो सामने वाले जो बुझा है ए भी उसको दो बराबर भागो में बांटेगा जहां लम जाके कट रहा है वहां पर उस बिंदु को नाम दे दिया डी इस बिंदु का नाम है डी अब सुनो का ध्यान लगाओ देखे अपने को क्या निकालने के लिए विस्थापन निकालने के लिए एक तो एडी निकालना पड़ेगा और सोचो जब एडी आ जाएगा तो एडी और डी पी दोनों क्या है बताओ बराबर है ए बी ए डी और ए डी पी दोनों क्या है बताओ बराबर दोनों बराबर है तो एडी निकाल लेंगे अगर मान लो अपने अगर मान लो अपन एडी निकाल लेते हैं तो एडी जब अपने पास निकल आएगा तो उसको दो गुना कर देंगे तो डीपी हो जाएगा तो उसको दो गुना कर लेंगे तो पूरा आ जाएगा मतलब जितना एडी है उतना ही डीपी है या एडी को दो गुना कर दो तो एडी आ जाएगा तो अब देखो कौन के सामने वाले पूजा तो होगी लंब ये जब कौन है थीटा बट्टा दो तो सामने वाले पूजा होगी लंब मतलब अपने पास जो लंब का मान हो गया वो है एडी एडी अपने पास लंब है कौन के सामने वाले पूजा लंब होती है एडी लंब है और ये जो ओ ए है ओ ए अपने पास करण है ओ ए क्या है बताओ करण है ए डी क्या है बताओ लंब है तो अपने को ए डी निकालना है मतलब लंब तो अपने को निकालना है लंब निकालना है और लंब के अलावा आधार और करण उनमें से क्या दे रखा है अपने को करण दे रखा है ये करण है इसका मान है आर त्रिजिया हो गई इसकी तो लंब तो अपने को निकालना ही निकालना है और लंब के अलावा आधार और करण दो और बच गए दोनों में से क्या दे रखा है बताओ अपने करण दे रखा है तो अपने संबंध किसका निकालेंगे लंब और करण का क्योंकि तो लंब तो निकालना है करण दे रखा है तो अपन संबंध निकालेंगे लंब और करण का वो संबंध आता है साइन थीटा में तो मैं यहाँ कौन निकाल रहा हूँ साइन थीटा बटा दो अब साइन ही क्यों निकाला मैंने कारण तुम्हारे को बता दिया है क्योंकि तो यहाँ अपने को लंब चाहिए और करण दे रखा है तो लंब और करण किस में संबंध होता है बताओ साइन थीटा में साइन थीटा बटा दो लंब बटा करण लंब तो क्या हो गया बताओ ए हो गया और करण क्या हो गया बताओ ओ ए हो गया मतलब आर लिख दू इसको ए डी का मान कितना आ जाएगा बताओ आर साइन थीटा बटा दो हो जाएगा ये ए डी का मान आ गया अब अगर मैं बताऊ कि डीपी का मान कितना है तो डीपी का मान भी यही है डीपी का मान भी इतना ही है क्योंकि बराबर भाग में बैठा था तो ये भी कितना हो गया आर साइन थीटा बाई टू अगर इस पूरे को जोड़ देंगे तो अपने पास ए बी आ जाएगा और ए बी क्या है बताओ विस्थापन है संरेखा ए बी तो देखो ये भी ए बी है साफ वाला भी लेकिन अपन संरेखा वाला बता रहे हैं तो ये विस्थापन बोल रहे हैं अपने इसको विस्थापन अपने इसको बोल रहे हैं 
तो ये कितना हो गया बताओ टू आर साइन थीटा बटा दो कहने का मतलब विस्थापन आ चुका है परिपास कितना आ चुका है बताओ टू आर साइन थीटा बटा दो विस्थापन आ गया अब अपने को और क्या याद करना है बताओ दूरी याद करनी है तो दूरी के लिए ये चाप निकालना पड़ेगा ए बी वाला इस परिधि पर चलते हुए ये चाप निकालना पड़ेगा ए बी तो देखो ये पूरा जब कौन था वो कितना था बताओ थीटा था तो कौन का एक सूत्र होता है चाप बट्टा थीजा कौन बराबर सूत्र क्या आता है बताओ चाप बट्टे थीजा होता है अपने को चाप निकालना है चाप ही दूरी है अपने पास जो चाप है वो ही क्या है बताओ दूरी है ये लम था अपने पास ये एडी का मान आ चुका है कितना आर साइन थीटा बट्टा दो ऐसे ही बताओ डी से बी तक का भी यही है क्या आर साइन थीटा बट्टा दो अब देखो कौन का सूत्र बताओ क्या होगा चार बट्टा त्रिजा होगा चार बट्टे त्रिजा चाप बराबर क्या हो जाएगा कौन गुणा त्रिजा हो जाएगा कौन गुणा त्रिजा हो जाएगा जो चाप है समझो जो चाप है वही दूरी है अभी देखो चाप ऐसे है परिधि पर है भाई यही क्या है बताओ दूरी है तो चाप ही दूरी है अपने पास समझना बात को ध्यान से चाप ही दूरी है तो कौन कितना बन रहा था बताओ थीटा और त्रिजा क्या है बताओ आर तो अपने पास दूरी हो जाएगी थीटा गुणा आर ये दूरी होगी विस्थापन निकाल चुके हैं अब दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं विस्थापन का मापांक निकालते हुए विस्थापन का मॉडुलस निकालते हुए लिखना है तो देखो ऊपर तो विस्थापन लिख रहा हूँ विस्थापन कितना आया था बताओ टू आर साइन थीटा बटा दो और नीचे कितना आ गया बताओ थीटा गुणा अब इसको लिखेंगे मापांक से बाहर लेंगे तो यही रहेगा टू आर साइन थीटा बटा दो ही रहेगा टू आर साइन थीटा बटा दो ही रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा बताओ थीटा गुणा आर आर से आर कट जाएगा भाई और अपना जो आंसर होगा वो कितना आएगा टू साइन थीटा बट्टा दो और बटे में क्या आ जाएगा ये अपना आंसर है बताओ समझ आई होगी बात 